Bwana asifiwe. Katika wimbo ambao tumeuimba unaozungumza juu ya urafiki wa Yesu kwetu. Ni wimbo ambao una ujumbe mkubwa sana ambao unatukumbusha ya kwamba Yesu ndiye rafiki yetu. Bwana asifiwe. Na si rafiki tu bali ni rafiki wa kweli. Yesu haendi kwa nyakati haendi kwa matukio. Yesu ni rafiki yetu nyakati zote. Na ndio sababu nilipenda nikatamani tuimbe pamoja ya kwamba hata tuwapo na dhiki tuwapo na mambo machungu Yesu ndiye rafiki yetu Bwana asifiwe Lakini ziko nyakati ambazo hatuna nguvu yoyote ya kuendelea Ziko nyakati ambazo tunatengwa na jamii Ziko nyakati ambazo hata tukija kanisani yumkini tumekuja tukimwili na mawazo yetu tukiangalia watu tunaweza tukarudi nyumbani tumedhoofika lakini tunapaswa tubaki na Yesu kwa ndiye rafiki yetu lakini jambo jingine hata tukidharauliwa Yesu atasikia dua zetu katika siku ya Jumatano tulijifunza na kutafakari juu ya mambo ya msingi kadhaa ambayo yanatoka katika kitabu cha Waefeso sura ya nne. Wa, 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 wa Filipi sura ya nne. Na tulitafakari tu mstari ule wa sita. kwamba msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu na tukaona ya kwamba Paulo akiandika maandiko haya kitu cha kwanza tuelewe ya kwamba alikuwa katika kifungo alikuwa gerezani na necha ya magereza ya wakati ule si sipati picha ya kwamba kama una Mungu unapata nguvu wapi kuandika barua lakini kwa nini ni kwa sababu Paulo alishamfanya Yesu kuwa rafiki na ndipo tukaona ya kwamba Tumepaswa kumtegemea Mungu katika nyakati zote. Anaposema msijisumbue kwa neno lolote. Unaposoma sura zote nne za kitabu cha Wafilipi na unapohitimisha na sura ya nne, unaona ya kwamba Paulo anatambua kanisa washiriki walikuwa kipitia hali gani? walipitia hali ya kukataliwa walipitia hali ya kudharauliwa na ndipo anasema pamoja na hayo yote msijisumbue msiangaike be anxious for nothing jambo lolote lile wasiangaike kwa nini katika yote hayo wanayoyapitia Paulo anasema wasali halafu waombe halafu washukuru Tukaona kwamba unapokuwa mtu wa maombi sana hofu mashaka wasiwasi vinashuka na unapokuwa sio mtu wa maombi 
mashaka hofu wasiwasi vinapanda bwana asifiwe hivyo vitu havikai pamoja ni uchaguzi wako ni uchaguzi wangu kuchagua kimoja wapo tunapokuwa na nguvu sana za kiroho hatuwezi kuwa na hofu lakini tunapokuwa hatuna nguvu kiroho basi hofu mashaka vinakuwa vingi katika kitabu cha wa Filipi sura ya nne, ukianzia fungu la nne na kuendelea fungu la nne inasema furaini katika Bwana siku zote tena nasema mfanyeje upole wenu ujulikane na watu wote kwa maana nini bwana yu bwana yu na ndio ndipo anaenda kusema msijisumbue kwa neno lolote somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema je una amani ya kweli je una amani ya kweli Hebu rudia hicho kichwa. Tena. Sasa hebu libebe. Je, nina amani ya kweli? Tuseme wote. Haya, kila mtu si anajibu. Katika maisha yetu changamoto nyingi tunazozipitia inategemea tunazipokeaje Jiulize maswali kadhaa Huwa unafanya nini inapotokea kwamba kuna hali unaipitia kuna namna ya maisha unayapitia ambayo yanaleta hofu ambayo yanaleta wasiwasi ambayo yanaleta mashaka ambayo yanaleta msongo wa mawazo kiasi kwamba unaweza ukahitaji kansela au mshauri na saa huwa unafanya nini unapokuta ume, umewekeza lakini biashara yako inakwenda vibaya umewekeza kwa namna ambayo yumkini hata umekopa fedha kwa ajili ya biashara lakini biashara iendi vizuri lakini huwa unafanya nini unapogundua unachukiwa na ndugu zako na ndugu zako yumkini wa kuzaliwa wanakuchukia na wamekutenga na uoni raa na uoni faida ya wao kuwepo duniani huwa unafanya nini unapokutana na mzigo kama huo lakini je unajisikiaje unapokwenda katika nyumba ya ibada lakini bado moyo wako ni mzito moyo wako hauna amani unafanya nini unakwenda kanisani ili kupata faraja lakini aidha ni wewe mwenyewe au mazingira unayoyakuta mkini wa shiriki wenzako ni kiongozi wa kanisa ana kukatisha tamaa huwa unafanya jambo gani lakini kuna nyakati unakuta unasikia katika nafsi yako ya kwamba e, nimetenda dhambi ni mchafu sifai si stahili hata kuwa mbele za Mungu unafanya jambo gani kwa ujumla unakuta una amani Ukienda nyumbani amani hakuna ukienda kazini hakuna amani ukienda katika biashara hakuna amani huwa unafanya au unachukua hatua gani Nazungumza na wale ambao yumkini una amani hata na landlord wako kama umepanga yani hakuna maelewano lakini kodi umeshalipa mwaka mzima miezi kadhaa lakini umetofautiana naye unafanya nini inapotokea hali kama hiyo 
lakini swali jingine tunaloweza kujiuliza unapitia hali ambayo katika maisha yako wanasema ni afadhali ya jana kila siku unaiona ni chungu kila siku inayokuja unaiona ni chungu unasema ni afadhali hata jana huwa unachukua hatua gani neno la Mungu katika haya mafungu mawili Asema na amani ya Mungu fungu la saba ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu Bwana asifiwe Ya kwamba ikiwa tumeelewa ya kwamba e, tusijisumbue na neno lolote bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zetu zijulikane na Mungu na ndipo anasema amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo maneno haya yana maana kubwa katika maisha yetu amani inayozungumzwa hapa si amani inayomaanisha kutokuwepo hali ya uzuni katika jamii yetu katika maisha yetu sio amani inayosema hautachukiwa sio amani inayomaanisha ya kwamba maisha yatakuwa ni furaha ya kawaida tunayoitambua katika jamii ni amani ambayo inaambatana na maneno yaliyoandikwa katika hicho kitabu cha wa Filipi 4 fungu la 4 na kile kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza tano yale mafungu niliyosoma ya kwamba furaini katika Bwana siku zote tena anasema furaini ya kwamba hata katika misiba katika huzuni bado mcha Mungu atakuwa na amani ndio amani inayozungumzwa katika jioni ya leo ya kwamba hata kama tunapitia changamoto bado tutakuwa na amani. Ni amani ya ajabu kwa sababu e, ni jambo la kushangaza ukikutwa msibani umefiwa alafu uko una nguvu sana. Bwana asifiwe sana. Ukikuta mtu ana nguvu sana ni mcha Mungu elewa ya kwamba ana amani ya Mungu ipitayo akili za binadamu. Na ndipo wengine wataanza kusema huyu atachanganyikiwa tu. Acha msiba uishe. Kwa sababu wamezoea watu wana wanagaragara of course sikuzuii usilie lakini watu wanatofautiana. Na huo imara wa kuatia moyo hata waliokuja kufariji unatokana na amani ya Mungu ipitayo akili za binadamu ili uwe na amani ya kweli kwa sababu umfu wasi wa Kristo unamwamini yeye Kristo ambaye anakuja ambaye tunaamini yu katikati yetu mambo manne jioni ya leo nitapenda tuondoke nayo Paulo akiwaandikia Filipi aligundua katika jamii ile kuna mafarakano kuna kuto kuelewana alielewa kabisa katikati ya viongozi wa kanisa wakati huo kulikuwa hakuna maelewano sasa jambo la kwanza ili uwe na amani ya kweli katika maisha yako jambo la kwanza upende suluhu upende maelewano upende kuleta mariziano katika jamii unayoishi ikiwa ni nyumbani penda amani penda suluhu kama ni wanandoa hakikisha ya kwamba wewe na mwenzako mnapenda amani mnapenda suluhu acheni magomvi bwana asifiwe bwana asifiwe ikiwa ni kanisani vivyo hivyo Siku zote ukiona kuna tofauti hakikisha unaleta maelewano penda suluhu 
utaenjoy maisha katika Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili Mtume Paulo akiandika barua kwa Thessalonike, akiandika barua kwa Wafilipi anaimiza wawe watu wa furaha siku zote. Utajiuliza inawezekanaje uwe wa furaha siku zote? Wakati maisha yenyewe yalivyotuweka hapa duniani, maisha yenyewe ni changamoto, unawezaje kuwa mtu wa furaha? Ni pale tu utakapokuwa mtu wa kumtegemea Mungu. Ni pale ambapo wewe unapoona shida imeingia, unapoona changamoto imeingia, unapoona ugonjwa umeingia ndani ya mwili wako, Unapoona kazini ni changamoto uelewani na bosi wako uelewani na wafanyakazi wenzako unapoona hata nyumbani kuna changamoto zimeingia kuna maelewano badala ya kuyakuza matatizo badala ya kumshirikisha kila mtu tatizo lako huku wengine wakikuchora badala ya kukusaidia wewe unakabidhi huo mzigo kwa Mungu Bwana asifiwe. Tuwe na tabia ya kukabidhi mambo yetu kwa Mungu. Hiyo ndio itatupa furaha siku zote. Kwa sababu gani? Juzi tulisoma fungu linalosema yeye anajishughulisha na mambo yetu. Yaani hata shida inapokuja, hata mwenzako anapokujibu vibaya Elewa Mungu analiona hilo na anaelewa kabisa hiyo ni dozi inayokutosha ni mlango ambao unaweza ukatoka sio jambo la kukufanya upanic ni ishu ambayo ni nyepesi kwako badala ya kupaniki na kupanda hatimaye muanze kupigana unapaswa ukabidhi kwa Mungu na ndipo utakuwa mtu mwenye furaha siku zote Bwana asifiwe Aposema ufurahi siku zote, asemi baadhi ya siku katika mwaka, asemi baadhi ya siku katika juma, asemi ufurahi wakati wa sherehe, asemi ufurahi wakati umepata mtoto, asemi ufurahi wakati umepata mume, umepata mchumba, anamaanisha ufurahi siku zote hata siku za msiba, ufurahi katika Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Eh sasa uwe na hekima. Wewe jichekereshe wakati wa msiba, walimwengu watasema umemuua. Si ndivyo walivyo? Si ndivyo walivyo? Yaani hata asikitiki. Yeri uwe na Bwana. Lakini jambo la tatu, anasema upole wenu na ujulikane na watu wote kwa maana Bwana yu karibu. Jambo la tatu ni uwe mpole na uwe mnyenyekevu Bwana asifiwe. Haimaanishi uwe mjinga mjinga uwe yani yani uwe uwe jitu tu limekaa hapo aliwezi kuchallenge aliwezi ku, kuuliza maswali. Sijui kama ninaeleweka. Asema upole wenu ujulikane na watu wote kwa maana Bwana yu karibu. Hapa ninazungumza na washiriki ambao yumkini tuna mabaka mabaka kama kinyonga yawezekana tabia zetu katikati ya juma zinatofautiana sana na siku ya ibada ninaongea na waumini ambao dini yao iko iko siku za ibada peke yake ninaongea na waumini ambao yumkini siku ya sabato ndipo wanakuwa watu wa maana Siku ya Jumapili wanaoabudu Jumapili wanakuwa watu wa maana kama ni msikitini vivyo hivyo wanakuwa watu wa maana siku za ibada lakini siku zingine ni watu wa ovyo ninaongea na watu ambao yumkini wana siku na matukio maalum ambayo wanakuwa cha Mungu wako waumini ambao wanaenda katika nyumba za ibada siku za sherehe za kiulimwengu 
Lakini wapo ambao yumkini hata mionekano yao, maneno yao, mavazi yao yanaonekana mavazi ya ajabu wakiwa hawako katika nyumba za ibada na wakija katika nyumba za ibada wanabadilika wanakuwa vitu vingine. Hilo linagusa mwenendo wetu lakini pia upole wetu ujulikane na watu wote Bwana asifiwe. Isije ikatokea kwamba unas, watu wanasema eh haya maneno kaongea msabato. Itakuwa ni uzuni. Upole wetu usijulikane kanisani peke yake, upole wetu na unyenyekevu usionekane nyumbani peke yake, upole wetu na ujulikane na watu wote, kazini, shambani, katika biashara na mahali popote. Lakini jambo la nne ukitaka uwe na amani ya kweli katika Kristo, elewa ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Hajasema mambo fulani, anasema lolote. E, ukiona ukiona hata ibada imekuwa ndefu, wewe usijisumbue, Bwana asifiwe. Sina maana ibada hii. Kwani saa hizi ngapi? Saa hizi bado. Si ndio? Usijisumbue kwa neno lolote. Ninazungumza na watu ambao wana vipaji vya kuangalia matatizo na dosari za wenzao. Kama ni mshiriki, kama ni kiongozi, wako watu ambao wako tayari ku tumetoka tu hapo kanisani, anaanza kusema mhm 1234. Hiyo nguo gani amevaa? Ukiambiwa neno kama hilo, kiambiwa ah fulani bwana, he umesikia ame Ameanguka bwana. Kiro, Kikristo. Ukitaka umkomeshe huyo mdugu. Don't comment anything. Mchukue pembeni. Alafu mwambie tupige magoti tuombe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani mwambie tu hebu samani njoo. Unajua ili kanisa huwa amlitumii vizuri. Hata kama ni watu wametawanyika kwenye chakula we chukua huyo mtu njoni hapa mbele hapa ili kanisa ni lenu. Kanisa la Sabato halina restrictions. We mchukue tu njoni hapa mpige magoti muombe. Baba Mungu asante kwa upendo wako. Asante kwa huyu rafiki yangu. Tumepiga magoti hapa kumuombea Huyu ndugu anayesemwa kwamba ana changamoto moja mbili tatu. Tusamee maana na sisi tunayo madhaifu yetu sema tu hayajaonekana. Mungu tubariki. Endelea kuwa nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Huyo mtu ataendea na tabia zake. Ataendea na tabia zake. Tunapokwama ni pale anakuja na chokochoko na we badala ya kuzima unachochea moto, unazima moto kwa maji. Utazimika huo moto? E, hata yale yafaye huwa sio maji ya kawaida. Si ndio? Eh, si maji yana oxygen. Lakini mambo mawili ya mwisho ninasisitiza nilisema juzi, ninasisitiza tena leo. Yaani ukiona watu wanaishi kwa hofu, wanaishi kwa wasiwasi Imani yao kwa Mungu iko chini sana. Hao watu sio wa maombi. Bwana asifiwe. We kila siku eh yani huu mgongo jamani. Yani 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 mgongo. Yani akakaa ugonjwa aka. Hii we furai katika Bwana. Sema Mungu anaona hii shida ninayoipitia. Na ameruhusu ipite kwangu inaonyesha unamwamini aliyekuumba unamwamini anayeendelea kukutunza hivyo una haja ya kuwa na mashaka ndio maana ya kufurahi siku zote mwisho kabisa tuwe na mtindo wa maisha wa ibada bwana asifiwe tuwe na mtindo wa maisha wa nini 
ikiwa katika maisha yetu tunafanya ibada pale tu tunapokuja kanisani shida ipo na inakaa ikiwa tunafanya ibada pale tu familia inapoitwa kwa ajili ya maombi shida ipo inakaa ninapozungumza habari ya mtindo wa maisha wa ibada ina maana ya kwamba iwe ni kama pumzi tunayopumua kila wakati ambayo ukinyimwa dakika moja mbili kama sio wale waogeleaji unakata moto kwa nini hatuna mazoea ya kuzungumza na Mungu kila wakati Tunaisikiliza sauti ya Mungu kupitia maandiko matakatifu tunaposoma lakini tunapokumbuka aliyotutendea lakini tunazungumza na Mungu kupitia maombi yetu na ndio sababu tunapotafakari neno lolote mambo yote yanayoweza kutusibu katika maisha tukijisumbua nayo yani ukiona tu yamekuja wewe worship fanya ibada mwabudu Mungu imba sali omba shukuru na Bwana atadumu kwa pamoja nawe Bwana asifiwe sana don't, don't, don't forget to subscribe to like share and comment